大家好，今天我们来读左宗棠的八句话，受益良多。世上最大的悲剧是后人纯而多才。左宗棠当上浙江巡抚后，年收入在四万两白银左右。随着官越做越大，品级越来越高，后来一个职位甚至为他累积了三十八万两白银。面对祖辈七百年来未有的巨额财富。左宗棠反而充满了警惕，因为他悟出人类社会有个平衡法则：人在一个地方得到，老天必会在另外一个地方让你失去，以实现总体平衡。这种因果有时是当代出现，有时会隔代循环。他尤其不想让自己的后代从小捧着金饭碗长大，本事没学一点，嗜好滋生一堆。每天坐吃山空，被人家觊觎你的财富，最后断绝子孙，成为家族悲剧。在“纯而多才”与“贤而寡才”两大选项中，大部分都选择了前者，而左宗棠果断选择后者。左宗棠开始大肆捐款，他的理由是：“纯而多才，必然导致纯而寡才；选择贤而寡才。”就总有一天会贤而多才。晚年他写下一联，要求刻在乡音左氏公祠门上作为足穴：“要大门驴，积德累善，是好弟子，耕田读书。”卑贱时锋芒毕露，富贵时谨小慎微。没成功之前应该锋芒毕露，一旦成功就要慎言慎行。世间庸碌之辈往往相反。低贱时卑躬屈膝，摇尾乞怜；一旦获取权势，便嚣张跋扈，恣意妄为。年轻的时候，我们应该放开去干，可以野蛮生长。很多人却选择了安逸。成功的时候，我们应该如履薄冰，很多人却选择了胆大妄为。所以，世界上的人绝大部分都是自卑的奋斗者和狂妄的得势小人。懂得笑着低下头的都是聪明人。有人问左宗棠：“天地之间的距离是多少？”左宗棠回答：“三尺。”提问者不以为然道：“我们每个人都超过三尺，如果天地间只有三尺，天空岂不都是窟窿？”左宗棠回答说：“所以啊，我们学会了低头，学会低头，百事可为，水低成海，人低成王。”英力如睡，虎形似病，贵而不显，华而不炫，韬光养晦，深藏不露。才高不自许，位高不自傲，地不畏其低，方能聚水成渊；人不畏其低，故能服众为王。人生于世，以低求高是大道。发上等愿，结中等缘，享下等福，则高处立。就平处坐，向宽处行，这是左宗棠的一副对联。发上等愿，结中等缘，享下等福，说的是人要胸怀远大，只求中等缘分，过普通人的生活。则高处立，就平处坐，向宽处行，是说看问题要高瞻远瞩，做人应低调处事，做事要留有余地。这两句话十分具有指导意义，请大家仔细掂量。能受天魔真铁汉，不遭人际是庸才。经受得了多大磨难，你才配得上多大的成功。苦难和挫折是人生的一笔财富，也是人生的必修课。在困难面前，不要退缩，要有越挫越勇的精神，同时要坚持自己立场，有一颗强大的内心。不同的人站在不同的立场，会有不同的看法。无论你做什么，都不可能做到让所有人满意。面对闲言碎语和批评，只要你没做错，就可以大胆去做。穷困潦倒之时，不被人欺；飞黄腾达之日，不被人忌。做人比做事重要。人生在世，总有低谷和高峰时期。不同的阶段有不同的侧重点。
，不卑不亢是做人的最高境界。人在逆境中要保有自己的人格尊严，在顺境中则要保持低调，宽以待人。穷困的时候，只有保持节操，才能被人尊重。富贵的时候，只有保持低调，才能不被算计。自奉宁过于俭，待人宁过于厚。与人共事要学吃亏，自己的生活用度宁可过于节俭，对待他人宁可宽厚。也可以这样理解：对自己应该严格要求，严于律己；对待别人，则应该大度宽容。学会从他们的角度看待问题，宁可多亏待自己一点，也不要亏待他人，因为别人欠你的，上天都会还给你。做人的可贵之处就在于愿意吃亏，你先吃点亏，往后就会有福报。与他人共事，自己主动吃点亏，往往能把棘手的问题解决好。如果两个人针尖对麦芒，谁都不肯吃亏。合作自然也就无法展开了。吃亏是一种隐性投资，在交往共事中，事事都要占便宜的人，早晚成为孤家寡人。适时吃点亏，才能换回更多的回报。慎交游，勤耕读，笃根本，去浮华。人生就是一场修炼，我们做人要谨慎社交，做事要踏实肯干。要坚持自己的价值，坚信自己的初衷，不要投机取巧，不要浮躁。只有这样，才能历练出真正的品格和修养。这也恰恰是一个人立于不败之地的根本。好，刚才我们读了左宗棠的八句话，受益良多。来源网络，感谢收看。